हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एल एस अकेडमी फॉर टेक्निकल एजुकेशन इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द टॉपिक इज द बैंकर्स एल्गोरथम विच इज यूज इन द डेड लॉक्स बैंकर्स एल्गोरथम के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके एल्गोरथम्स के बारे में और अगली वीडियो हम डिस्कस करेंगे एक न्यूमेरिकल विच इज बेस्ड ऑन द बैंकर्स एल्गोरथम तो सबसे पहले बैंकर्स एल्गोरथम को बैंकर्स एल्गोरथम क्यों कहते हैं ये हम समझते हैं बैंकर्स एल्गोरथम का जो कंसेप्ट है वो बैंक के जो कंसेप्ट हैं उनसे मिलता जुलता है क्योंकि बैंक कभी भी अपने कैश को अपने कस्टमर के बीच में इस तरीके से नहीं देता है कि उसके पास आउट ऑफ कैश हो जाए यानी कि बैंक इस तरीके से अपने कैश को एडजस्टेड रखता है कि कस्टमर्स को देने के बाद भी उसके पास कैश सफिशेंट अमाउंट में रहे उनका सिस्टम इस तरीके से वर्क करता है कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि उनके पास कैश की कमी पड़ जाए इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए हम बैंकर्स एल्गोरथम में भी यूज़ करते हैं और इसी वजह से इसका नाम बैंकर्स एल्गोरथम कहलाता है तो फर्स्ट पॉइंट इज दिस एल्गोरथम इज कॉल्ड बैंकर्स एल्गोरथम बिकॉज इट वर्कस ऑन द कंसेप्ट ऑफ बैंक विच नेवर गिव्स मनी इन सच ए वे सो एज टू रन आउट ऑफ कैश क्लियर अब बैंकर्स एल्गोरथम में होता क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बैंकर्स एल्गोरथम एंश्योर्स दैट ग्रांटिंग ए रिसोर्स टू ए प्रोसेस विल नेवर कॉज टू पुट द सिस्टम इनटू अनसेफ स्टेट बैंकर्स एल्गोरथम क्या करती है कि जब भी कोई प्रोसेस को रिसोर्स की रिक्वेस्ट ग्रांट करती है उससे पहले वो ये चेक कर लेती है कि क्या इसको रिसोर्स को ग्रांट करने के बाद सिस्टम अनसेफ तो नहीं हो जाएगा बिकॉज अगर सिस्टम आपका अनसेफ हो गया इसका मतलब है कि सिस्टम मे गो इन टू द डेड लॉग स्टेट क्योंकि अगर सिस्टम अनसेफ हो गया तो वो किस में जा सकता है डेड लॉग स्टेट में जा सकता है तो डेड लॉग स्टेट में न जाए उसको रोकने के लिए वो क्या करता है पहले चेक कर लेता है किसी भी रिसोर्स को ग्रांड करने से पहले कि इसको ग्रांड करने से सिस्टम अनसेफ तो नहीं हो रहा है ठीक है क्योंकि अनसेफ स्टेट में क्या है ओ एस कैन नॉट प्रिवेंट प्रोसेस टू रिक्वेस्ट रिसोर्स विच रिजल्ट इन डेडलॉक यानी कि अगर एक बार अनसेफ स्टेट में चला गया तो फिर ओ एस प्रोसेस और रिक्वेस्ट को नहीं रोक सकता डेडलॉक कंडीशन में जाने से अब अगला पॉइंट ये है कि जो बैंकर सेलगोर्थम है आपकी वो किसी भी जो यूज़ की जाती है वो यूज़ की जाती है इट इज़ सुटेबल फॉर ए रिसोर्स एलोकेशन सिस्टम विद मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ ईच रिसोर्स टाइप यानी बैंकर सेलगोरथम को मेनली हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हर रिसोर्स की मल्टीपल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस होती हैं द नेक्स्ट वर इज़ द बैंकर्स एल्गोरथम इज़ ए डेड लॉक एवर्डेंस एल्गोरथम जो बैंकर्स एल्गोरथम आती है वो डेड लॉक एवर्डेंस एल्गोरथम के अंडर आती है अब जब हम बैंकर्स एल्गोरथम की एल्गोरथम को स्टडी करेंगे उससे पहले हमें कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जिनका हम इस एल्गोरथम में यूज़ करेंगे उनके बारे में वन बाय वन जान लेते हैं सबसे पहला डेटा स्ट्रक्चर है अवेलेबल अवेलेबल क्या शो कर रहा है अवेलेबल इंडिकेट्स द नंबर ऑफ एवेलेबल रिसोर्स ऑफ ईच टाइप हर कितने अवेलेबल है रिसोर्स हर टाइप के उसको इंडिकेट करता है अवेलेबल दूसरा है मैक्सिमम मैक्सिमम क्या इंडिकेट कर रहा है इट इंडिकेट द मैक्सिमम डिमांड ऑफ रिसोर्स ऑफ ईच प्रोसेस कि हर प्रोसेस को जो रिसोर्स की डिमांड है वो मैक्सिमम कितनी डिमांड है किसी भी रिसोर्स की थर्ड पॉइंट है एलोकेशन एलोकेशन इंडिकेट द नंबर ऑफ रिसोर्स ऑफ ईच टाइप करेंटली एलोकेटेड टू ए प्रोसेस करेंटली किसी भी प्रोसेस को कितने रिसोर्स एलोकेटेड हैं उसको इंडिकेट क्या करता है एलोकेशन इंडिकेट करता है द लास्ट वन इज द नीड नीड क्या इंडिकेट करता है कि करेंटली तो आपको इतना एलोकेटेड है मैक्सिमम आपकी डिमांड इतनी है तो आपको और कितनी डिमांड है यानी और कितना रिक्वायरमेंट है तो रिक्वायरमेंट को निकालने के लिए हम नीड का यूज करते हैं तो नीड कैसे निकलता है मैक्सिमम डिमांड माइनस करेंटली एलोकेटेड तो आपकी नीड निकल आएगी एंड इट इंडिकेट द नंबर ऑफ रिमेनिंग रिसोर्स ऑफ ईच टाइम नीडेड बाई ए प्रोसेस किसी भी प्रोसेस को कितने और रिसोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है वो आपकी किसके अंडर आती है नीड के अंदर आती है तो अवेलेबल कितने रिसोर्स अवेलेबल हैं मैक्सिमम मैक्सिमम कितनी डिमांड हो सकती है किसी भी रिसोर्स की एलोकेशन करेंटली कितने रिसोर्स एलोकेटेड हैं किसी भी प्रोसेस को और नीड का इंडिकेट करता है कितने और रिसोर्स की रिक्वायरमेंट आपको पड़ सकती है इसको हम निकालते हैं नीड इक्वल टू मैक्सिमम माइनस एलोकेशन के हेल्प से
अब जो बैंकर्स एल्गोरिथम है उसको दो एल्गोरिथ सब एल्गोरिथम की हेल्प से हम इम्प्लीमेंट करते हैं पहली है सेफ्टी एल्गोरिथम दूसरी है रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम जो सेफ्टी एल्गोरिथम है इसका सिर्फ ये फंक्शन है ये चेक करना किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या सिस्टम सेफ है या नहीं है अगर सिस्टम सेफ है तो वो सेफ सिक्वेंस जनरेट करेगा और डेडलॉक नहीं होगा और जो दूसरी एल्गोरिथम है रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम इसमें जब भी कोई प्रोसेस किसी भी रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट करेगा तो उस रिक्वेस्ट को कैसे चेक करना है कि इसको ग्रांट करनी है इस रिसोर्स की या नहीं करनी है उसका पूरा प्रोसीजर हम किस में पढ़ेंगे रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम पढ़ेंगे नाउ विल डिस्कस अबाउट द सेफ्टी एल्गोरिथम सेफ्टी एल्गोरिथम में क्या करते हैं हम सिस्टम की स्टेट को चेक करते हैं कि क्या सिस्टम सेफ है या अनसेफ है क्योंकि अगर सिस्टम अनसेफ होगा तो आपकी डेड लॉक की कंडीशन आ सकती है अब सेफ है या नहीं है इसको चेक करने के लिए जो हम एल्गोरिथम यूज़ करते हैं उसके क्या क्या स्टेप्स हैं वो हम देख लेते हैं सबसे पहला स्टेप है उसका कि इसमें हम दो वेक्टर्स लेते हैं वर्क और फिनिश जिनकी लेंथ एम और एन है वर्क आपका इंडिकेट करता है कि कितने रिसोर्स हमारे पास सिस्टम में अवेलेबल हैं यानी वर्क क्या इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्स यानी मान लीजिए प्रिंटर है तो प्रिंटर अगर आपके पास फाइव अवेलेबल हैं तो वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी फाइव हो जाएगी दूसरा लिखा हुआ है फिनिश फिनिश इंडिकेट करता है कि किसी भी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन फिनिश हुआ है या नहीं हुआ है तो इनिशियली तो किसी भी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन फिनिश हुआ नहीं है तो इनिशियली सारे प्रोसेस चाहे वो पी प्रोसेस हो पी हो पी हो या पी प्रोसेस हो किसी का भी एग्जीक्यूशन फिनिश नहीं हुआ है तो फिनिश आई इक्वल टू फॉल इनिशियली हमने एजीम कर लिया है उसके बाद हम क्या करते हैं कि जितने भी प्रोसेस हैं उनमें से कोई प्रोसेस ऐसा चूज़ करते हैं आई प्रोसेस ऐसा चूज़ करते हैं जिसके लिए जिसका एग्जीक्यूशन न तो ख़त्म हुआ हो यानी कि अभी उसका एग्जीक्यूशन ख़त्म नहीं हुआ है और दूसरा जिस प्रोसेस की जो नीड है वो लेस देन इक्वल टू है अवेलेबल से भाई किसी प्रोसेस की जो रिक्वायरमेंट है या नीड है अगर वो उतने हमारे पास अवेलेबल हैं जो प्रोसेस की पी की रिक्वायरमेंट है और उतने आपके पास अवेलेबल हैं तो आप क्या करेंगे उसकी नीड को सेटिस्फाई कर देंगे और अगर आपकी ये वैल्यू नीड आई लेस देन इक्वल टू नहीं है अवेलेबल से तो हम क्या करेंगे अगला प्रोसेस ढूंढेंगे कौन सा प्रोसेस जिसके लिए ये, ये कंडीशन ट्रू हो तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि हम एक ऐसा प्रोसेस ढूंढ रहे हैं जिस प्रोसेस के लिए नीड की वैल्यू लेस देन इक्वल टू हो अवेलेबल यानी कि जिसको जो ज़रूरत है उतने हमारे पास अवेलेबल हों जिस प्रोसेस के लिए कंडीशन ट्रू हो जाएगी उस प्रोसेस के लिए हम क्या करेंगे उस प्रोसेस को हम जितने भी उसको रिसोर्स चाहिए वो हम एलोकेट कर देंगे जितनी उसको नीड थी उसके बाद वो प्रोसेस क्या करेगा अपना एग्जीक्यूशन फिनिश करेगा और फिनिश करने के बाद उस प्रोसेस के पास अपने जितने रिसोर्स हैं जितने उसने लिए और जितने उसके पास ऑलरेडी थे वो सारे के सारे रिसोर्स को क्या कर देगा वो रिलीज़ कर देगा क्यों रिलीज़ कर देगा कि आप दूसरा कोई प्रोसेस उसको यूज़ कर सकते क्यों क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन तो फिनिश हो गया तो सिस्टम में क्या होगा सिस्टम में अवेलेबल जो रिसोर्स होंगे वो बढ़ जाएंगे क्यों कुछ तो अवेलेबल पहले से थे और कुछ इस प्रोसेस ने अपना जब एग्जीक्यूशन फिनिश कर लिया तो उसको जो एलोकेटेड हैं वो अपने एलोकेटेड वाले भी क्या कर रहा है रिलीज कर रहा है तो नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्स क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे वो हम कैसे निकालेंगे वो निकालेंगे हम एवेलेबल इक्वल टू एवेलेबल प्लस एलोकेशन ऑफ आई जब ये अपना काम प्रोसेस पी आई पूरा कर लेगा और अपने रिसोर्स को रिलीव कर देगा जितने भी रिसोर्स हैं तो नई अवेलेबल की वैल्यू अपडेटेड क्या हो जाएगी अवेलेबल प्लस एलोकेशन आई जितने उसको एलोकेटेड है वो और जो पुरानी वैल्यू है अवेलेबल की वो दोनों ऐड हो जाएंगे और उससे हमारी क्या हो जाएगी अवेलेबल की नई वैल्यू आ जाएगी यानी कि नई वैल्यू ऑफ एवेलेबल आ जाएगी जो बाकी प्रोसेस को हेल्प करेगी ठीक है लेकिन ये कंडीशन थर्ड कंडीशन पे आप कब जाएंगे जब सेकंड कंडीशन आपकी वर्क कर रही होगी अगर ये कंडीशन वर्क नहीं कर रही होगी तो आप क्या करेंगे फिर थर्ड कंडीशन पे नहीं जाएंगे थर्ड कंडीशन पे कब जाना है जब सेकंड कंडीशन ट्रू हो ठीक है इस तरीके से जैसे ही फिर इसका एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाएगा इसको हमने जो रिसोर्स थे इसके रिलीज कर दिए अवेलेबल आपने बढ़ा लिए और हमने क्या कह दिया कि इसका एग्जीक्यूशन प्रोसेस पी का फिनिश हो गया अब फिर से आप किस पे जा रहे हैं गो टू स्टेप टू फिर से जा रहे हैं फिर से हम क्या ढूंढ रहे हैं फिर कोई और प्रोसेस ढूंढ रहे हैं कौन सा जिसका एग्जीक्यूशन खत्म ना हुआ हो और जिसकी जो नीड हो वो हमारी अपडेटेड वैल्यू ऑफ अवेलेबल से कम हो ठीक है अब आपको मान लिया कोई प्रोसेस मिल गया 
मिल गया फिर आपने उसको एलोकेट कर दिया रिसोर्सेज एलोकेट कर दिए उसने अपना काम कर लिया काम करने के बाद वो अपना रिसोर्सेज सारे रिलीज कर देगा जैसे ही वो रिलीज करेगा अवेलेबल की वैल्यू फिर से एड हो अपडेट हो जाएगी कैसे हो जाएगी अवेलेबल इक्वल टू अवेलेबल प्लस एलोकेशन ऑफ आई यानी ये जो प्रोसेस था दूसरा वाला इसको जितने एलोकेटेड थे वो वाले भी अवेलेबल में ऐड हो जाएंगे ठीक है इस तरीके से हम क्या करते रहेंगे एक एक करके प्रोसेस को चेक करते रहेंगे ठीक है और एक पर्टिकुलर सीक्वेंस क्रिएट करेंगे इसकी बेसिस पर कि किस प्रोसेस का कम नंबर आ रहा है मान लीजिए पहला प्रोसेस P1 आया ठीक है इसकी डिमांड सेटिस्फाई होगी P2 की डिमांड सेटिस्फाई नहीं हुई P3 की डिमांड सेटिस्फाई हो गई ठीक है फिर P4 की नहीं हुई फिर P5 की होगी सेटिस्फाई P5 होने के बाद हमने देखा कि जो पी रह गया था उसकी भी डिमांड सेटिस्फाई हो गई अब पहले नहीं हो पा रही थी क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं थी ठीक है जब ट्रू हो गई इसके लिए कंडीशन तो P2 का भी काम हो गया और P4 का भी काम हो गया तो हम क्या कर रहे हैं इसकी बेसिस पर एक सीक्वेंस जनरेट कर रहे हैं ठीक है तो ऐसा हम कब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारे सारे प्रोसेसेस का नंबर नहीं लग जाएगा और हम एक सेफ सीक्वेंस जनरेट नहीं कर लेंगे जैसे हम सेफ सिक्वेंस जनरेट कर लेंगे जिसमें सारे आपके प्रोसेस कवर्ड हो जाएंगे तब हम क्या कहेंगे देन विल से फिनिश आई इक्वल टू ट्रू फॉर ऑल आई एंड द सिस्टम इज इन द सेफ स्टेट अगर कोई प्रोसेस रह जाता है मान लीजिए पांच प्रोसेस थे चार प्रोसेस तो आपके सेफ सीक्वेंस में आ गए इस रूल से पांचवा प्रोसेस नहीं आ पाया तो हम क्या कहेंगे सिस्टम सेफ सीक्वेंस में नहीं है सेफ सीक्वेंस मतलब इफ इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोसेसेस ठीक है तो ये आपकी क्या है सेफ्टी सिक्वेंस है जो चेक कर रही है कि प्रोसेस सेफ है या नहीं है सिस्टम सेफ है या नहीं है अब अगली एल्गोरथम आती है रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरथम इनिशियली आपने चेक कर लिया आपका सिस्टम सेफ है अब कोई प्रोसेस कहता है कि मुझे कोई रिसोर्स चाहिए एक नया प्रोसेस आता है वो कहता है मुझे कोई रिसोर्स चाहिए वेन ए रिक्वेस्ट फॉर ए रिसोर्स इज मेड बाई ए प्रोसेस पी आई देन फॉलोइंग एक्शन आर टेकन ठीक है आपने चेक कर लिया इनिशियली सेफ है अब कोई प्रोसेस की रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्स के लिए तो उसको कैसे फॉलो करना है तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे कि जो रिक्वेस्ट की है वो क्या उसकी नीड से कम है किसी प्रोसेस ने जो रिक्वेस्ट कहा है मुझे रिसोर्स की वो उसकी नीड है भी या नहीं यानी कि उसकी नीड की वैल्यू से कम है या नहीं अगर है तब आप अगले स्टेप पे जाएंगे स्टेप नंबर टू पे अदरवाइज आपको एर कंडीशन शो कर देगा कि आपकी रिक्वेस्ट जो है वो आपकी नीड से ग्रेटर देन है ठीक है तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो उसकी रिक्वेस्ट है वो उसकी नीड से कम होनी चाहिए फिर दूसरे स्टेप में क्या देखा जाएगा कि क्या जो प्रोसेस पी ने रिक्वेस्ट की है उतने आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं क्योंकि अवेलेबल होंगे तभी आप ग्रांट कर पाएंगे तो दूसरी कंडीशन क्या है कि जो रिक्वेस्ट है उतने पास के पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं अगर ट्रू है तो आप स्टेप नंबर थ्री पर जाएंगे अदरवाइज प्रोसेस वेट करेगा अपने नंबर का जब तक ये रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो जाएंगे यानी ये प्रोसेस रुक जाएगा और कब तक वेट करेगा जब तक उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो जाते लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू है यानी कि रिक्वेस्ट जो कि उतने अवेलेबल हैं तो सिस्टम क्या करेगा स्टेप थ्री पे जाएगा स्टेप थ्री पे क्या होगा जो रिसोर्स आपकी एलोकेशन टेबल है उसको आप क्या करोगे अपडेट करोगे भैया एक प्रोसेस ने क्या क्या रिक्वेस्ट की आपने चेक किया उसकी नीड से कम है कि नहीं आपने चेक किया वो अवेलेबल उतने हैं कि नहीं सब कुछ सही है फिर आप जो टेबल अपडेट कर रहे हो वो इसलिए कर रहे हो कि आप क्या कर दोगे कि उसकी रिक्वेस्ट को टेम्परेरी एलोकेट करके देखोगे कि भाई आपको आपने कहा मुझे रिसोर्स चाहिए आपने क्या किया उसको टेम्परेरी एलोकेट कर दिया मान लिया कि हम इसको टेम्परेरी एलोकेट कर दे रहे हैं लेकिन आप क्या करोगे टेम्परेरी एलोकेट करने के बाद ये चेक करोगे कि अगर मैं इसको टेम्परेरी एलोकेट कर रहा हूँ तो क्या मेरा सिस्टम अनसेफ तो नहीं हो जा रहा है अगर सिस्टम अनसेफ हो जा रहा है तो आप क्या करोगे जो टेम्प्रेरी एलोकेट किया है वो वापस ले लोगे लेकिन अगर आपने देखा टेम्प्रेरी एलोकेट करने के बाद कि सिस्टम मेरा अब भी सेफ है ये वाले एलगोर थम लगा के तब आप क्या करोगे उस केस में उसको परमानेंटली एलोकेट कर दोगे तो रिक्वेस्ट रिसोर्स रिक्वेस्ट एलगोर थम में क्या है पहले आपने नीड चेक की अवेलेबल चेक किया और उसके बाद उसको टेम्प्रेरी एलोकेट कर दिया हाँ भाई आपको हम दे दे रहे रिसोर्स ठीक है और जैसे ही आप उसको रिसोर्स देंगे तो क्या क्या फर्क पड़ेगा टेम्प्रेरी देंगे तो सबसे पहले तो अवेलेबल रिसोर्स घट जाएंगे क्योंकि आपके पास मान लीजिए दस प्रिंटर थे आपने रिक्वेस्ट उसके दो प्रिंटर किया या आपने दो प्रिंटर दे दिए तो आपके पास प्रिंटर कितने बचेंगे आठ 
तो अवेलेबल इक्वल टू क्या हो जाएगा अवेलेबल माने जितनी की रिक्वेस्ट आई थी एक तो इस पर फर्क पड़ेगा टेबल में दूसरा जो प्रोसेस पी था उसके जो एलोकेटेड वैल्यू है वो बढ़ जाएगी क्यों उसके पास ऑलरेडी पाँच थे और दो और उसने रिक्वेस्ट की थी तो उसके पास एलोकेटेड कितने हो जाएंगे पाँच प्लस दो सात पाँच उसके पास थे दो की उसने रिक्वेस्ट की थी तो ऑलरेडी उसके पास कितने हो जाएंगे अब एलोकेटेड सात तो एलोकेशन की वैल्यू क्या होगी एलोकेशन आई प्लस रिक्वेस्ट आई नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज सिस्टम के घटेंगे लेकिन उस प्रोसेस को जो एलोकेटेड रिसोर्स हैं वो बढ़ जाएंगे क्योंकि आपने टेम्परेरी उसको एलोकेट कर दिए ठीक है साथ में क्या होगा जब आपने एलोकेट कर दिया तो जो उसकी नीड है वो क्या हो जाएगी अब कम हो जाएगी ठीक है नीड कितनी रह जाएगी पुरानी नीड मैंने जितनी उसने रिक्वेस्ट की थी ठीक है दो उसको मिल गए अब फर्दर फ्यूचर में नीड कितनी रहेगी बस उसकी नीड माइनस जितनी उसको मिल गए तो ये तीन चीज़ों पे फर्क पड़ेगा जब आप टेम्परेरी एलोकेट कर देंगे कि हाँ भाई दोनों कंडीशन आप सब कर रहे हो आपको एलोकेट कर दिया इसके बाद आप क्या चेक करेंगे इसके बाद आप चेक करेंगे सेफ सिक्वेंस कैसे चेक करेंगे इसको फिर से दोबारा लगाएंगे एल्गो को आपने टेम्परेरी एलोकेट कर दिया अब इस एल्गो को दोबारा लगाइए और दोबारा लगाकर चेक करिए कि जो आपने टेम्प्रेरी एलोकेशन कर दिया है इसको एलोकेट करने से सिस्टम अनसेफ तो नहीं हो गया अगर सिस्टम अनसेफ नहीं हुआ है सिस्टम सेफ है तो आप क्या कहोगे द ट्रांसैक्शन इज कंप्लीटेड एंड प्रोसेस पीआई विल बी एलोकेटेड रिसोर्स परमानेंटली जो रिसोर्स दिया उसको परमानेंटली एलोकेट कर दिया हाँ भाई आप अपना काम करिए लेकिन अगर आपने देखा कि हमने रिसोर्स टेम्परेरी एलोकेट किया है इसको देने के बाद सेफ सिक्वेंस जनरेट नहीं हो रही है इसका मतलब क्या है सिस्टम अनसेफ है उस केस में आप क्या करोगे जितना भी आपने दिया है उसको रिसोर्स वो रिसोर्स वापस ले लोगे और ये जो टेबल की वैल्यूज हैं इनको तीनों को क्या कर दोगे अंडू कर दोगे क्योंकि आपने टेम्प्रेरी देकर चेक किया है कि क्या सिस्टम सेफ है या नहीं है सिस्टम अब भी अनसेफ है देने के बाद इसका मतलब जो भी आपने दिया था टेम्प्रेरी वो वापस ले लिया वापस ले लिया तो ये तीनों वैल्यू क्या हो जाएंगी रिवर्ट हो जाएंगी तो लिखा है कि इफ नो सेफ सिक्वेंस इज जनरेटेड देन द रिसोर्स एलोकेशन मैट्रिक्स इज रॉल्ड बैक ये जो मैट्रिक्स से ये रोल बैक हो जाएगी अगर सेफ सीक्वेंस जनरेट नहीं हो रही है ठीक है तो ओवरऑल बैंकर से एल्गोरथम का प्रोसेस क्या कहता है ये कहता है कि सबसे पहले आप इनिशियली चेक करते हो क्या सिस्टम सेफ है क्या नहीं ठीक है अगर वो सेफ सीक्वेंस जनरेट कर रहा है तो सिस्टम सेफ है अगर सेफ सिक्वेंस जनरेट नहीं कर रहा है तो सिस्टम अनसेफ है मान लो सिस्टम सेफ है और उसके बाद कोई रिसोर्स कहता है कि मुझे कोई प्रोसेस कहता है कि मुझे रिसोर्स चाहिए तो आपने इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली चेक किया और अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो उसको टेम्प्रेरी रिसोर्स एलोकेट कर दिया एलोकेट करने के बाद आपने क्या किया चेक किया कि एलोकेट करने से क्या सिस्टम अब भी सेफ है अगर अब भी सेफ है तो आपने परमानेंटली एलोकेट कर दिया अगर नहीं सेफ है तो आपने जो भी अपडेट्स किए थे वो सारे रोल बैक कर दिए ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट द बैंकर्स एलगोरथम थियोटिकल कंसेप्ट इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द नुमेरिकल विच इज बेस्ड ऑन दिस बैंकर्स एलगोरथम जिसमें मेनली हम क्या यूज़ करेंगे इन दो पार्ट्स का यूज़ करेंगे जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं कि नीड चेक करेंगे अवेलेबल है कि नहीं अगर अवेलेबल है तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और अवेलेबल की वैल्यू को अपडेट कर देंगे और अगर कोई इसी प्रोसेस को रिक्वेस्ट करता है तो इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ बैंकर सेलगोरथिम इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस इन डिटेल अबाउट ए न्यूमेरिकल विच इज़ बेस्ड ऑन दिस एलगोरथिम थैंक यू सो मच